Buongiorno a tutti. Eh, volevo iniziare questa veloce presentazione che si inserisce all'interno di tutte quelle che contribuiscono appunto a sensibilizzare e a renderci sempre più responsabili dei cambiamenti climatici facendovi vedere questo piccolo terrario che costruisce mia figlia. In uh, questo vasetto che contiene un pezzettino di natura si intravede tutta la forza e la fragilità che la natura stessa e l'intero nostro pianeta ha. Vediamo qui all'interno eh, un piccolo ecosistema in cui tutto funziona correttamente. Gli scarti che sono qualche volta l'ossigeno, qualche volta la CO2, vengono completamente riciclati. Anche l'acqua stessa che viene evaporata dal suolo e traspirata dalle piante poi riprecipita e risimula l'andamento del nostro clima. Questa forza che ci indica quanto la natura sia in grado di essere presente e di funzionare autonomamente, però eh, a questa forza corrisponde anche una, una debolezza, una debolezza che chi possiede un terrario conosce molto bene. Da un certo punto di vista si sa che Comporre un terrario è una cosa molto difficile, eh, molti che ci hanno provato hanno visto che il terrario moriva e eh, non solo, ma molti hanno anche esposto il terrario magari a troppa luce, a troppa poca luce e questo ha in generale eh, causato poi una sorte di morte. Questo terrario simula quindi un po' quello che è il nostro eh, pianeta, ma lo simula interamente? Beh, forse no. Quello che stiamo notando recentemente è che a causa delle attività antropiche molte delle azioni che eh, richiedono eh, e che sostengono eh, attività, eh, le attività umane hanno in qualche modo alterato l'equilibrio del nostro pianeta, che, eh, facendo in modo che il terrario che potrebbe essere la nostra terra non funzioni più come prima. In modo particolare quello che abbiamo alterato è proprio il bilancio dell'energia del nostro pianeta e da questo punto di vista volevo farvi vedere questo eh, grafico che esprime l'andamento la, eh, dell'energia all'interno del nostro pianeta. Vedete qui in questo grande grafico la, eh, la quantità, i flussi di energia che arrivano dal Sole. Quel quadrato di destra rappresenta la, la quantità di energia solare che alimenta il sistema climatico. Da un certo punto di vista eh, le correnti, i fiumi, eh, la pioggia, l'evaporazione dell'acqua, il movimento del, dei venti e del, il movimento dell'aria, dell'atmosfera e delle correnti marine sono tutte quante generate da questa energia che arriva dal Sole. Ma chi è attento vede che in alto a destra c'è un piccolo quadratino. Quel piccolo quadratino lì sono gli altri flussi di energia, solamente lo 0,2% se facciamo 100% dell'energia netta che ci arriva dal Sole. In questo 2%, se espandiamo questo quadrato, troviamo altri flussi. I flussi, ad esempio, energetici che derivano dal magnetismo della Terra, de dalla Luna, eh, dalla gravità della Luna, scusate, e eh, i flussi che derivano dalla eh, fotosintesi, in quel grande quadrato eh, rettangolo verde che vedete lì. Accanto a questi ci sono anche i flussi che generano l'uomo, l'energia che produce l'uomo attraverso le sue attività. Vedete che è solo una piccolissima frazione di energia totale che fluisce attorno alla Terra. Ma per produrre quella poca energia eh, siamo stati in grado di generare una serie di alterazioni che sono soprattutto legate appunto all'effetto serra, alla forzante radioattiva, cioè all'aumento dei gas ad effetto serra nel, nel pianeta, che, hanno, ehm, eh, che causano un progressivo aumento dell'energia del Sole che viene trattenuta sulla Terra e quindi questo ha degli impatti ovviamente sul eh, nostro clima. Che cosa possiamo concludere da questo eh, grafico? Beh, eh, due cose. La prima cosa si riferisce al quadrato di sinistra, quello giallo. Eh, C'è una grandissima quantità di energia rinnovabile che possiamo utilizzare. Già eh, l'energia solare, i pannelli solari o l'energia eolica eh, sta prendendo decisamente piede e sempre più piede sulla, sulla faccia della Terra. L'altra cosa che eh, dobbiamo e possiamo eh, notare da questo grafico è proprio questo sbilancio tra l'energia che ci serve, che dobbiamo produrre, e l'energia che invece eh, causiamo e, e, e eh, utilizziamo o produciamo eh, come alterazione all'interno del sistema climatico. Per eh, ridurre questo impatto, quindi, è necessario non solo che noi 
diventiamo più sostenibili, consumiamo probabilmente meno energia più pro capite ed emettiamo meno gas ad effetto serra, ma è necessario che noi anche rimediamo a tutti i danni che sono già stati generati fino a questo momento, cioè rimediamo all'aumento di gas ad effetto serra che dall'età preindustriale a oggi abbiamo effettivamente già aumentato. Sappiamo e lo sapete, lo avete già ed è stato già ripetuto in tantissime eh, presentazioni che la concentrazione di anidride carbonica come gas ad effetto serra principale è passata da 280 parti per milione a più di 400 eh, in questi ultimi 30-40 anni. Che cosa bisogna fare quindi per ridurre i gas eh, ad effetto serra? Beh, sono state proposte quattro eh, diverse tipologie di eh, intervento. La prima è quella, diciamo così, molto tecnologica, che prevede di costruire degli alberi artificiali che utilizzano l'energia solare per eh, accumulare energia carbonica, per trasformare in energia carbonica liquida o addirittura solida, da poter poi eh, stoccare, immagazzinare all'interno di riserve eh, non più mobili, all'interno dei pozzi petroliferi o nelle profondità eh, oceaniche. La eh, seconda tecnologia è quella della forestazione e della riforestazione. Effettivamente gli alberi attraverso la fotosintesi un po' come quello che succedeva nel nostro, nel nostro terrario, usano l'energia del sole per prendere l'energia carbonica dell'atmosfera e trasformarla in biomassa terrestre. E la terza tecnologia va sotto il nome, ha un nome strano, si chiama BEX, Bioenergy eh, with Carbon Storage and Sequestration in inglese, cioè l'energia le, con accumulo e sequestro del carbonio consiste fondamentalmente nell'utilizzare biomasse prodotte attraverso la fotosintesi e di produrre una certa quantità di energia, ma contemporaneamente di catturare le emissioni che sono sotto forma di energia carbonica e di immagazzinarle anch'esse all'interno eh, dei gas a effetto serra. Quello che volevo proporvi invece oggi è qualcosa che è molto simile al BEX, ma è qualcosa che possiamo fare a casa nostra, possiamo fare semplicemente o perlomeno eh, ognuno di noi può contribuire senza avere un grande impianto e si basa effettivamente su questa cosa che vi faccio vedere qua, cioè sul poter produrre del carbone eh, in maniera semplice e anche con un elettrodomestico che eh, è ormai diventato eh, comune eh, in eh, molte famiglie. Eh, abbiamo imparato a fare questa cosa eh, non eh, da poco tempo, è, è un'esperienza che ci eh, arriva dal nostro eh, lavoro in Africa, in cui abbiamo costruito un fornello che vedete qui acceso, un bruciatore che vedete qui acceso, che utilizza delle biomasse, e cioè quelle che vedete qui, ad esempio residui delle, delle scarti di lavorazione dell'olio da palma, le residui del caffè o altri eh, residui vegetali, eh, per eh, produrre questo fuocherello. Un fuocherello molto interessante perché, eh, come potete notare, non produce assolutamente fumo, e, eh, è molto pulito e questo bruciatore è anche molto efficiente dal punto di vista eh, della conduzione dell'energia. Dell questa stessa stufa che eh, qui eh, vedete, questo stesso eh, impianto periodico, può essere eh, anche eh, utilizzato e eh, applicato all'interno di elettrodomestici casalinghi, eh, cioè all'interno di vere e proprie stufe che possono essere stufe ad accumulo o simili alle stufe a pellet che ormai si sono eh, diffuse all'interno eh, eh, delle nostre abitazioni. Qual è la differenza di questa stufa rispetto a una tradizionale stufa pellet? Beh, è quella che alla fine del processo di pirolisi, che è quello che produce questo gas che, brucia, che vedete bruciare con questa fiammella gialla qui nella stufa, all'interno della stufa non rimane cenere, ma rimane carbone. In questo caso eh, qui vedete alcuni pezzi di carbone eh, che sono stati prodotti all'interno di stufe fatte in Africa o stufe fatte in Europa. Possiamo quindi immaginare di utilizzare residui agricoli o residui dell'agroindustria per produrre calore ma contemporaneamente produrre carbone. Questo carbone che eh, possiamo produrre all'interno della nostra stufa è fondamentalmente l'anidride carbonica che era nell'atmosfera, che è diventata biomassa vegetale e quindi non più eh, gas ad effetto serra, che è poi è diventato carbone. 
un carbone che è ovviamente una sostanza molto recalcitrante, cioè difficilmente viene decomposta e rimessa, riemessa in atmosfera sotto forma di idride carbonica. Ed è per questo che rappresenta effettivamente un metodo molto efficace di accumulare il carbonio. C'è un'altra prerogativa a questo carbone, che messo all'interno di molti suoli può contribuire ad aumentarne la fertilità. Sicuramente nei suoli africani questo effetto è stato già eh, provato, ma anche nei nostri suoli o nei suoli diciamo, di, dell'orto di casalingo può essere un elemento molto efficace per migliorare la struttura del suolo. Dunque l'idea qual è? L'idea che ciascuno di noi possa utilizzare delle biomasse e delle biomasse che non derivano dalla distruzione di piantagioni e di foreste, quelle potrebbero rimanere, diciamo così, eh, ehm, a continuare ad accumulare carbonio, ma utilizzano biomasse che altrimenti si sarebbero decomposte, come le paglie, come gli stocchi del mais, come le sanse delle olive, che trasformate in pellet possono essere usate all'interno di queste stufe, non, non viene richiesto un pellet di altissima qualità e quindi possono contribuire a generare carbone che messo nell'orto rappresenta il nostro piccolo sistema di carbon storage e sequestration con il quale possiamo contribuire a mitigare eh, l'effetto serra. Conclusione di eh, questo mio discorso, forse alcuni di voi hanno intravisto eh, in questa mia descrizione la possibilità di costruire una filiera di valore eh, fatta appunto di produzioni di pelle, di produzioni di nuove stufe, di ricupero del carbone o riutilizzo del carbone come ammendante o come addirittura carbone attivo per filtrare l'aria la, eh, e l'acqua. Ma il mio intento non era questo, il mio intento era quello di eh, responsabilizzare effettivamente tutte le persone a prendere un'azione immediata per quanto riguarda eh, questo problema. È qualcosa che non possiamo più rimandare, è qualcosa che non dobbiamo necessariamente delegare alle grandi aziende e alle grandi istituzioni. Non per questo voglio lasciare questa responsabilità ai singoli individui. È chiaro e faccio un appello in questa occasione anche a chi ha la possibilità di decidere per questa direzione. Ovviamente un intervento politico che in qualche modo promuova queste tipologie di attività, che crei consenso attorno a queste tipologie di attività, è fondamentale per poter poi realizzare un, una... una eh, un'azione efficace di eh, mitigazione. Vi ringrazio.